Bonjour tout le monde et bienvenue dans le vlog. Vous connaissez Cola, mais est-ce que vous connaissez Maya En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, Yono, euh, en rentrant à midi pour le déjeuner, il a trouvé Maya. Il était avec Cola et d'un coup, il a entendu un petit grognement derrière lui. Et en fait, c'était elle qui respirait. Elle respire comme un petit cochon. <rire> Moi je suis arrivée aussi en même temps pour le déjeuner Et quand on est monté pour aller dans notre appartement Elle nous a suivi dans l'ascenseur Donc euh, elle a l'habitude de vivre en appartement visiblement Parce que elle a pas du tout peur de prendre l'ascenseur Et elle est comme chez elle genre <rire> On a ouvert la porte de notre appart Elle est rentrée dans l'appart Et c'est là que ça a commencé Viens nous goûter Viens voir bébé C'est parti Oh, on monte pas sur la table Ya yeah, Ya yeah. Nelia Olche C'est qui ça C'est qui ça Il y a encore Jenny Vas-y Je veux dire, en Corée, en général, les chiens qui sont dans la rue, c'est des chiens qui n'ont qui pas forcément de race. Un bulldog français tout seul dans la rue, en Corée, ça coûte hyper cher les bulldogs français. Euh, on a cherché son propriétaire partout dans notre complexe d'appartement, mais personne ne semblait chercher un chien. Donc on l'a trouvé, on a attendu un petit peu, Kano a mis une annonce sur internet pour dire voilà, on a trouvé un chien, mais personne ne nous appelle. Hier pendant la journée avec Kano, on est resté avec elle et elle est hyper calme, elle est hyper sage. Ce qui est bien, c'est qu'elle embête pas du tout Cola. Euh, elle la laisse tranquille, elle, elle adore les gens, mais les chiens, ça l'intéresse pas plus que ça. Elle est super bien éduquée, elle sait utiliser les euh, pads pour faire pipi. Vous savez, en Corée, les gens n'ont pas forcément de jardin. Du coup, ben, comme Cola, en fait, les chiens font pipi sur euh, une petite euh, feuille de coton et ça absorbe le pipi. Elle connaît le vocabulaire, genre promenade, gâteau, etc. Euh, quand tu lui dis... Euh, le mot gâteau en coréen, elle court vers le frigo. C'est un chien qui a déjà vécu avec une famille en appartement, c'est sûr. Elle s'est assise, couchée, donne la pâte. Et elle adore les gens, du coup elle nous suit partout. Elle est adorable. Par contre, elle pète une odeur. En fait, quand on l'a récupérée, on pensait qu'elle était vraiment maigre parce qu'on voyait vraiment ses côtes. Et elle se grattait beaucoup, du coup on s'est dit, oh mon dieu, elle a une maladie de peau ou quelque chose. Enfin, et elle a les tétines qui sortent, du coup on pense qu'elle a eu des bébés il n'y a pas longtemps. Du coup, on est allé chez le vétérinaire parce que c'était gratuit de faire checker si elle avait une puce. Euh, donc, Kola, Hajima. Je vais vous en parler après, mais leur, leur saillie n'est pas très très bonne parce que Kola, elle a du mal. Vous voyez, elle est très gentille. Genre, Maya, elle dit rien, quoi. Elle se fait engueuler et Maya dit rien. Elle dort, juste. Ah, elle veut jouer. Elle cherche son doudou. Il est où ton doudou, Kola Il est où ton doudou en tout cas, à 4h30, on va chez le vétérinaire euh, pour aller checker si elle a une puce ou non. Euh, on prend le taxi. On a vraiment stressé parce qu'on ne savait pas si elle aimait bien prendre la voiture, si elle était malade dans les transports. Elle prend extrêmement bien la voiture. Adorable, elle dort. Elle est beaucoup plus à l'aise en voiture que Cola. Le vétérinaire nous connaît et il se demande pourquoi on arrive avec un autre chien qui n'est pas Cola. <rire> et du coup, euh, on a checké, donc elle fait 8,2 kg et en fait, elle n'est pas euh, trop maigre. Visiblement, 
ça fait pas très très longtemps si elle est dehors qu'elle est dehors. Du coup, le vétérinaire pense que c'est plutôt euh, un chien qui s'est échappé, genre euh, quelqu'un qui a ouvert la porte et le chien est sorti. Par contre, ben, on check et elle n'a pas de puce. Donc euh, voilà, c'est aussi très possible que quelqu'un l'ait juste jeté dans la rue. En Corée, la puce pour les chiens, c'est obligatoire. Si les chiens ne sont pas pucés et qu'il y a un contrôle, euh, et ben, ils se prennent une amende. Du coup, elle a 2-3 ans, elle pèse 8,2 kg et elle n'a pas de problème. Nous, ce qu'on voulait absolument savoir, c'était est-ce qu'elle a quelque chose qui peut être contagieux et que, qui peut être donné à Cola euh, Donc, elle n'a rien de contagieux. Il faut juste lui faire prendre un bain. Visiblement, les bulldogs français ont la peau très grasse. Vu qu'elle a la peau grasse, elle a des petites croûtes partout sur, euh, sur sa peau. Et euh, il a dit, si vous la lavez, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait partir. Sauf que quand on était en train de faire le, la consultation chez le veto, elle a lâché une caisse, les gars. Oh elle a pété avec Yono. On s'est regardé, on a dit, j'espère que le vétérinaire, il croit pas que c'est l'un de nous qui a lâché une caisse, parce que là, c'était une infection. <rire> Seul euh, vraiment bémol maintenant, c'est Cola. Toutes les deux, euh, ça colle pas. <rire> Mais Cola ça colle avec aucun chien en fait. Le vétérinaire nous a dit il faut l'élever toute seule Cola parce que elle a besoin d'avoir l'attention que sur elle. Mais elle se supporte, elle se tolère. Malheureusement, ça tombe très très mal parce que hier c'était le dernier jour de permission de Kyono donc il a dû repartir au service militaire. Du coup le soir, moi je suis rentrée à la maison et on a regardé un film sur le canapé et du coup toutes les deux, Cola c'est un pot de colle, elle aussi c'est un pot de colle. Seulement maintenant il n'y a pas Kyono, Kyono est parti, du coup on peut pas faire un chien chacun. Du coup les deux veulent être avec moi mais elles ne veulent pas l'être ensemble, enfin Cola veut pas être avec Maya. J'ai regardé le film avec Cola d'un côté et Maya de l'autre. Elle est ronflait sur le canapé et elle arrêtait pas de péter aussi. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on est allé dormir et Cola dort avec moi dans le lit tous les soirs. Genre, elle dort vraiment dans mes bras. Et Maya n'est pas venue dormir avec nous. Elle est restée dormir ici, sur le canapé. Du coup, c'est cool. Euh, Cola et moi, on a passé une nuit tranquille. Cola a trop bien dormi, s'est étalé tout son long. Et Maya a ronflé... Oh, putain. A ronflé sur le canapé pendant toute la nuit. Enfin bref, euh, on a trouvé... Euh, petite Maya. On a, on a déjà appelé en fait le, la SPA. On leur a juste dit pour l'instant, on attend le, de voir si quelqu'un se manifeste dans notre complexe d'appartement. En attendant, elle reste ici avec nous. Si on n'a pas de nouvelles des propriétaires, je vais les appeler euh, aujourd'hui ou demain pour euh, leur demander de venir la chercher. En fait, quand on trouve un animal, il y a une période où on ne peut pas l'adopter. On attend juste le propriétaire et après, une fois que cette période est finie, elle est mise à l'adoption. Si, en fait, si Yano n'avait pas été au service militaire, peut-être que j'aurais réfléchi à la garder parce que elle est trop mignonne. Mais toute seule, Kyono euh, sort du service militaire dans 5 mois. J'ai pas la foi d'élever deux chiens toute seule. Euh, J'ai pris le petit déjeuner, je suis en tenue euh, de sport. Et je vais aller promener Cola et Maya. Et on va prendre le bain. Bonjour madame, comment ça va Comment ça va le gros bébé Coucou Coucou madame, je suis Bon alors le problème bien sûr c'est qu'elles veulent toutes les deux sortir en même temps. Je peux pas vous emmener toutes les deux. Mayanen, Kanchi Tultenika, Tarita, Ojeska. ニバイバイバイ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。
chien. Oh là là, on n'aime pas la neige, nous. On n'aime pas la neige. C'est maman qui est revenue. Oh, viens, on fait un câlin. Nodo, là, coco, je suis pas. Aga. Yogi. Yogi, Kayaji. Ani. Babon. Yogi. Yogi, il est go. Ok, ok. Oh, oh. Yogi, Yogi, il est go. Ani, Ani. Ciao, Raja. Ciao. Donc, mademoiselle a peur de la neige. La promenade, c'était un peu difficile. Oh, oh. Bref, la douche, c'est fait. La douche, c'est fait. Elle, je la lave pas parce qu'elle est déjà de très mauvaise humeur. Alors, on va pas aggraver son cas. Peut-être que je la laverai demain. Et du coup, moi, je vais aller faire du sport, je pense. En fait, ce qui me rassure, c'est que Maya, elle n'arrive pas à monter sur le lit toute seule. Du coup, je me dis, si jamais Cola, elle en a marre ou qu'elle se fait embêter, elle peut monter sur le lit parce qu'elle sait utiliser les escaliers. Et du coup, elle peut rester toute seule et Maya ira pas l'embêter sur le lit, quoi. Je vais attendre un petit peu, mais j'avoue, je suis pas trop rassurée de les laisser toutes les deux. En tout cas, je vous retrouve à la salle de sport. On va aller s'entraîner, on est samedi. C'est les jambes en plus. J'ai fini ma séance de sport, étrangement c'était une très très bonne séance, très rapide, j'ai fait une heure euh, et je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe parce que je suis ultra stressée. Genre là je rentre à la maison et je regrette un peu de les avoir laissés tous les deux tout seuls. Chaque set je me demandais mais qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils s'entendent bien Est-ce qu'ils sont ensemble Est-ce qu'ils se bataillent pas Est-ce qu'il y en a pas un qui pleure derrière la porte Enfin bref. Tout le monde est vivant Tout le monde est vivant ici Tout le monde est vivant Mais tout le monde va très bien tout le monde va très bien Bah oui, Oni, elle s'est inquiétée pour rien Oh là 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 Bonjour les copains Oui, on s'est inquiété pour rien Oui, oui, oui Ça va toi aussi Oui, t'étais bien T'étais sur le canapé T'as fait dodo avec Maya Je suis une vraie drama queen, moi Quand il s'agit de cola bon, Je me suis cuisiné mon déjeuner, mais... J'ai deux goûteurs, là Moué à tous les. Il y a un truc qui vous lie au moins, c'est la bouffe. Pourquoi est-ce que tu ronfles si tu dors pas Vous êtes jolies les filles. Oui, vous êtes jolies quand vous ne vous disputez pas. Ah, ouais. Le jour Oh, le on est fatigué. C'est compliqué parce que Maya, elle veut venir aussi. Elle aime bien de coller. Mais c'est la place de Cola ici, collée à moi. Il y a une petite sieste d'une heure avant que la cavalerie arrive. Bon, allez les gars, on est parti. On a invité les copains, l'équipe à venir à la maison. Oh, cette tête que j'ai, je viens de faire une petite sieste là. Je suis défoncée. Agnès <rire> Allez Hello, Hello. Megan. <laughs> I feel like Cola is sad, you know, like she's yeah. not herself because she cannot do anything. Yeah. And this thing is following me everywhere and farts. <laughs> <laughs> you are still <laughs> Look at her. <that. laughs> you know, it was like, you know, when you see them next to each other, you're like, who is the one who just got abandoned? Because she looks horrible with my haircut. <laughs> She looks like a stray. Oh, and my mask, I'm sure. Bad guy. Yeah. <laughs> oh, Nyanseo. Oh, la cola, Nyanseo. <laughs> She's spider dog.
On se réveille C'est Chi Chi Qui a envie Qui a envie Oh, stretching est où Il est déjà Stretching tout est. Cola dolce Oh, il a mouja de ça Nous va croquer quelque chose, pipi, caca et ça Quelque tagué Oh, aïgo, il est pas là, tout est pas Du coup, hier. Ben, j'ai invité mes amis et ça s'est super bien passé parce que Cola a pu enfin respirer. En fait, Maya s'est mise sur le canapé avec Megan et Daniel. Du coup, c'était vachement cool parce que moi, j'étais toute seule avec Cola sur le sol. Et du coup, on a joué à la balle. Elle a fini par s'endormir dans mes bras et elle a bien dormi. Je pense qu'elle s'est enfin vraiment reposée. Et ce matin, miracle, je sais pas. En fait, je dormais au milieu dans le lit. Maya a fait un, un rêve, je pense, et elle pleurait dans son rêve. Elle était sous la couette et elle faisait comme ça, là. Et elle pleurait. Et du coup, Cola, elle a changé de côté pour être à côté de Maya. Donc du coup, c'était moi, Cola au milieu et Maya au bout. Bah, ça m'a fait plaisir, mais du coup, euh, ça me fait vraiment de la peine parce qu'aujourd'hui, il faut l'emmener à la SPA. Oh, je vais pleurer. Mmh. En vrai, je peux vraiment pas la garder, donc il euh, n'y a même pas de discussion. Il faut que je le fasse, mais ça me fait de la peine, quoi, la pauvre. En plus, elle est trop mignonne, elle me fait des câlins et des bisous. Tiens, 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 Comme ça, tu vas pouvoir jouer à ton bâton. Allez, le bâton. Oui, le bâton. Non, Ouah Non, Ouah Le bâton de Cola. Attends, et viens. Et viens. Et viens.俺、こんぐろ乗り派にか。バトンで持たらば。オルチ。オルチジェミさ。オルチジェミ。ちょ。ちょ。ね。で、こんぐろね。そこあれ。なんちゃけやじ。え、こう。そうあれ。それ上へ
가만히 있어. 둘이. 어, 둘이 너무 귀여워. 언니랑 있고 싶어? 알겠어, 알겠어. 언니 샤워한다. 샤워하고 싶어, 콜라? 설마. 언니 샤워한다고 왜 왔어, 다? 다들 왜 왔어? 머리가. 언니, elle a la foi en vous. Est-ce qu'on essaierait pas de faire une promenade toutes les trois? Donc, Maya? Oui, oh, c'est parfait. Oh, très bien. Ok. Maya, elle met cette laisse. Paula, elle met cette laisse. Oh, le chien. Mais qu'est-ce que t'es gentil. Ça, c'est un bon chien. C'est trop chou. C'est trop chou. Ok. Double promenade, on essaye. Déjà, elles sont un peu près sages. Elles ont chacune une laisse. Allez, on y va. Oui, t'as hâte de sortir, tu trembles. Tu trembles et tu grognes. On est arrivé. Cola doucement. Gaja, gaja. Et je viens, Maya. Et les gars. Vous êtes pas en Indi. Cola, regarde. Il est moué. Oh, C'était une bonne promenade. Oui, vous avez été sèches toutes les deux. C'est bien. C'est bien. En oh, elle a ramassé toute la forêt avec, dans ses poils là. Oh, c'est le bonheur. Hein. Oh, la maison, le chauffage au sol, tout ça, tout ça. Oh, bébé. Oh. Bon, <rire> j'ai appelé la SPA, du coup, euh, comme j'ai pas de voiture et que je peux pas la déposer moi-même, ils vont venir la chercher. En vrai, je suis une vraie drama queen, mais euh, parce que <rire> je pleure pour rien. Regardez-moi cette bête, quoi. Enfin, elle est adorable, elle est jeune, euh, elle a pas de, apparemment, pas de maladie grave. Enfin, elle va trouver une famille très rapidement, donc en vrai, enfin, je m'en fais pas, c'est juste que. Oh. Le fait de la laisser partir et de la mettre même en refuge pour elle, ça fait beaucoup de choses. Elle est bien ici à la maison. Mais le problème, c'est que je ne peux pas gérer tout. Mais c'est vrai qu'elle est adorable, elle est très attachante. Je suis sûre qu'elle trouvera une super belle famille. Donc voilà. Oh, je suis dead, je vais pleurer comme une crotte quand ils vont venir la chercher. La SPA a appelé, du coup ils viennent la chercher. Et moi, j'essaye de ne pas avoir l'air ridicule, donc je vais me calmer, mais voilà. Maya est partie, du coup, j'ai pleuré comme une merde. Le gars, il était trop gentil. Euh, il a vu que j'étais dans le mal, il m'a dit, oh là là. Il m'a dit, mais en fait, on dirait que vous êtes sa propriétaire. J'étais là, non, maintenant, on se connaît depuis 48 heures. Il faut que j'arrête de pleurer maintenant, parce que j'ai mal à la tête à force de chialer. Voilà, cola. Cola, elle ronfle. Elle est au bout de sa vie. Ça fait deux jours qu'en en fait, euh, elle vit enfin, sur ses gardes. Du coup, euh, en deux secondes, euh, quand le gars il est parti, on a fermé la porte. Je me suis assise par terre. J'ai pleuré. Et Cola, elle s'est mise dans mes jambes, là, comme ça. Et elle a ronflé. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un deuxième chien, en fait. Parce que Cola, c'est pas possible. Elle n'est pas à l'aise avec un autre chien. C'est une introvertie, Cola. <rire> <rire> Elle a besoin de temps toute seule. Tout ça pour dire que tous les gens qui abandonnent leur chien, vous êtes des grosses... <rire> si euh, vous l'avez vraiment jeté, je ne sais pas comment vous avez fait pour jeter votre chien. Voilà. Et je ne comprendrai jamais les gens qui balancent leur chien dans la rue. Je ne comprends pas. Voilà. Comment vous pouvez jeter ça dans la rue Coucou tout le monde Ça fait maintenant deux semaines qu'on s'est pas vu et que j'ai fini de filmer tous ces épisodes avec Maya. Euh, et je vous retrouve pour vous annoncer une super bonne nouvelle. C'est que ben, pendant toutes ces deux semaines, donc on n'a pas arrêté de checker avec Yono le site internet du refuge. Et euh, ben, on a vu que malheureusement, personne n'est venu réclamer Maya. Donc ses propriétaires l'ont vraiment jeté. Quoi. Voilà. La période où ses anciens propriétaires pouvaient la récupérer est terminée. Du coup, euh, elle est adoptable à l'adoption euh, depuis deux jours. Et euh, ce matin, en fait, quand on a checké avec Yono, euh, on a vu que euh, elle avait trouvé une nouvelle famille. Donc voilà, c'est une histoire euh, qui finit bien. Et finalement, c'était beaucoup de larmes pour pas grand-chose puisque, ben, techniquement, elle est restée à l'adoption uniquement 
deux jours avant de trouver une famille. Donc voilà, on est extrêmement content que cette histoire se termine comme ça. On n'a aucune information sur cette famille, malheureusement. Euh, ça ne nous regarde pas. Mais on espère qu'elle vivra heureuse et que sa nouvelle famille sera une super famille. Voilà. On espère aussi qu'elle sera à Gunsan et que on tombe sur elle un jour en promenade. Ou... Et n'oubliez pas, n'achetez pas, il y a plein de chiens comme Maya qui attendent d'être heureux, qui attendent une seconde chance. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui ont déposé ces chiens et qui sont très très euh, angoissés à l'idée qu'ils ne retrouvent jamais le bonheur et qu'ils ne retrouvent jamais une famille. Donc s'il vous plaît, euh, soulagez les gens comme moi et rendez heureux les chiens comme Maya